আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন আর ক্যামেরা সেটিংস এর আরেকটি নতুন এপিসোডে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ আজকে কথা হবে ক্যামেরার অ্যাপারচার নিয়ে সো কথা না বলি লেটস স্টার্ট অ্যাপারচার হলো ক্যামেরার লেন্সের ছিদ্র যার মধ্য দিয়ে আলো ক্যামেরার সেন্সরে প্রবেশ করে অ্যাপাচারকে সাধারণত এফ নাম্বারস যেটা ফোকাল রেশিও নামেও পরিচিত যেমন এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট এফ টু পয়েন্ট জিরো এফ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এফ ফোর এফ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এফ এইট এফ টোয়েন্টি টু এভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এটা আসলে কিছুই নয় জাস্ট লেন্সের ফোকাল লেন্থকে অ্যাপাচারের ওপেনিংয়ের ডায়মিটার দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যাবে তাই হচ্ছে অ্যাপাচার নাম্বার তবে একটি বিষয় হয়তো আপনারা কনফিউজ হয়ে যেতে পারেন আমি সেটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যেমন ধরুন আমরা অনেকেই এইটিন টু ফিফটি ফাইভ এম এম ফোকাল লেন্থ এবং ফোর টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এ অ্যাপাচারের লেন্স ইউজ করে থাকি এখন এইটিন টু ফিফটি ফাইভ এটা বুঝলাম ফোকাল লেন্থ কিন্তু ফোর টু ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এটা আসলে কি এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল অ্যাপাচার এই ধরনের লেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাপাচারের যে ওপেনিং আছে তার ডায়মিটার আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না আমরা যখন জুম করি তখন অ্যাপাচারের ওপেনিংয়ের যে ডায়মিটার আছে সেটা অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যায় এটার কারণ হচ্ছে আমরা যদি ফিফটি ফাইভ ফোকাল লেন্থে ফোর অ্যাপাচার মেনটেন করতে চাই তাহলে আমাদের অ্যাপাচারের ওপেনিংয়ের ডায়মিটার হতে হবে ফিফটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর দ্যাট মিনস থার্টিন যা অনেক বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় তাই ফিফটি ফাইভ ফোকাল লেন্থে 9.82 পয়েন্ট এইট টু এম এম ওপেনিংয়ের ডায়মিটার রেখে লেন্সকে অনেক ছোট এবং কম্প্যাক্ট করা হয়েছে যে কারণে এইটিন এম এম ফোকাল লেন্থে অ্যাপাচার নাম্বার ফোর হলেও ফিফটি ফাইভ এম এম ফোকাল লেন্থে অ্যাপাচার নাম্বার টুয়েলভ পয়েন্ট টু না হয়ে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স হয়েছে তবে আমরা সকল ফোকাল লেন্থে এই অ্যাপাচার নাম্বার চেঞ্জ করতে পারি যেমন আমরা এইটিন এম এম এবং ফিফটি ফাইভ এম এম ফোকাল লেন্থেও ফোর এবং ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থেকে টোয়েন্টি টু অ্যাপাচার নাম্বার ব্যবহার করতে পারি আবার এইটিন এম এম ফোকাল লেন্থে অ্যাপাচার ফোর হলে ওপেনিং হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এম এম এবং একই ফোকাল লেন্থে অ্যাপাচার নাম্বার টোয়েন্টি টু হলে ওপেনিং হবে মাত্র জিরো পয়েন্ট এইট টু এম এম তো বুঝতেই পারছেন অ্যাপাচার নাম্বার যত বেশি হবে ওপেনিং তত ছোট হবে এবং অ্যাপাচার নাম্বার যত কম হবে ওপেনিং তত বেশি হবে এবং তত বেশি আলো লেন্সে প্রবেশ করবে যেমন ধরুন আমরা যখন কোনো হালকা অন্ধকার রোমে প্রবেশ করি তখন আমরা একটু বড় বড় চোখ করে তাকাই কারণ চারোদিক থেকে যাতে অনেক বেশি আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করে আবার আমরা যখন প্রচণ্ড রোদে বের হই তখন একদম ছোট ছোট চোখ করে তাকাই কারণ চোখে যাতে আলো কম প্রবেশ করে তবে এখন ডেপথ অফ ফিল্ড ধরে রাখার জন্য অ্যান্টি ফিল্টার গ্লাস ইউজ করে কম অ্যাপাচার দিয়ে শ্যুট করা সম্ভব তাই লো লাইট ফটোগ্রাফি বা ভিডিও শ্যুটিংয়ের জন্য কম অ্যাপাচার ব্যবহার করতে হয় কারণ অ্যাপাচার নাম্বার বৃদ্ধির সাথে সাথে অ্যাপাচারের ওপেনিং ছোট হয়ে আসে বিধায় ফটো বা ভিডিওতে ডার্কনেস চলে আসে আর অ্যাপাচারের সবচেয়ে বিশেষ যে দেখতে হচ্ছে সেটি হচ্ছে ডেপথ অফ ফিল্ড কন্ট্রোল এক্ষেত্রে আপনি যে কোনো একটি বস্তু বা কোনো একটি অংশকে শার্পলি ফুটিয়ে তুলতে পারবেন এবং বাকি সব ব্লার করে দিতে পারবেন অ্যাপাচার যত কম হবে ডেপথ অফ ফিল্ড তত বেশি হবে অ্যাপাচার যদি আপনি বাড়িয়ে দেন তাহলে সব কিছুই ফোকাসে চলে আসবে যেমন ধরুন আপনি যদি বড় বড় চোখ করে তাকান তাহলে দেখবেন আপনি যে বস্তুটির দিকে তাকাচ্ছেন তা অনেক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন এবং আশেপাশে সব ব্লার হয়ে যাচ্ছে আবার যদি ছোট ছোট চোখ করে তাকান তাহলে দেখবেন সব কিছু একরকম মনে হচ্ছে তাই আপনারা যখন লেন্স কিনবেন তখন অবশ্যই অ্যাপাচার নাম্বারটি আপনাদের মাথায় রাখতে হবে কারণ অ্যাপাচার নাম্বার যত কম হবে তত বেশি আপনাদের ফটো বা ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করে দিতে পারবেন এবং ফটো বা ভিডিও অনেক বেশি ফটোগ্রাফিক এবং সিনেমেটিক মনে হবে এবং লো লাইট কন্ডিশনে অনেক ভালো ফটো এবং ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন সো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম নেক্সট এপিসোড হবে আইএসও এবং অন্যান্য যে সেটিংসগুলো নিয়ে সেগুলো নিয়ে কথা হবে এবং ইন ডিটেলস কথা হবে এবং ক্যামেরার প্রত্যেকটি সেটিংস নিয়ে আমি কথা বলবো সো আমার এই ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্টস করে জানাবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন সো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ভালো থাকবেন